السلام علیکم میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں تلنگانہ آن لائن سب سے پہلے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے بڑی گڈ وشز کا اظہار کیا اور میرے لیے دعا کی بہت شکریہ ابھی لگا کرا میں کافی جو صحت ہے وہ دوبارہ بہتری کی طرف آ رہی ہے تو انشاءاللہ ابھی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی لگاتار آپ کے پاس آتی رہیں گی ویسے میں نے کل سے آغاز کرنا تھا دوبارہ جو یوٹیوب چینل کی ایکٹیویٹیز ہیں لیکن کل رات کو جو ابھی رات گزری ہے اس میں مجھے ایک ہمارے میرے سبسکرائبر ہیں پرانے امیر شاہ صاحب انشاءاللہ اس میں میں آپ سے کبھی ضرور بات کروں گا بہت ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا بڑا اچھا ابھی تعلق بن چکا ہے اور بڑے وہ پرانے ٹائم سے میرے ساتھ چلتے آ رہے ہیں تو یہ بھی امیر بھائی بھی جو ہیں یہ کافی ٹائم سے سبسکرائبر ہیں میسج کرتے رہتے ہیں کل ان کے ساتھ ایک پرابلم ہوا جو کہ میں نے سوچا کہ یار ابھی اس کو میں زیادہ ڈیلے نہیں کرتا کسی اور کے ساتھ سیم اگر پرابلم ہو تو وہ اس سے بچ سکے تو میں نے کل رات کو بھی اس پہ چیک کرتا رہا لیکن مجھے کوئی اس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ان کا پرابلم یہ تھا کہ ان کے جو سولر پینل تھے وہ ایک جگہ سے برن آؤٹ ہو گئے یا ہارٹ اسپاٹ آپ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آ گئے تو وہ کیوں آئے میں نے کافی اس چیز کو سرچ کیا انٹرنیٹ کے اوپر بھی پھر جو یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھا تو ہر کسی نے کہا یار وہ وولٹیج زیادہ ہو گئے ہوں گے یا کسی نے کہا کہ نہیں وہ کیپیسٹی اور مطلب وہ ساری اس طرح کی چیزیں تھیں جو کہ میری سمجھ سے باہر تھیں مارننگ ٹائم اٹھ کے میں نے دوبارہ اسی کے اوپر نا دوبارہ سرچ شروع کر دی کہ یار نہیں کچھ نہ کچھ اس میں ہوگا کیونکہ دیکھیں اب میں نے ایک دو دوستوں سے یہ جب بات ڈسکس کی کہ یار اس طرح برن وہ کہتے ہیں یار یہ کوئی بہت ریئر کیس ہوتا ہے کوئی ہزار میں کوئی ایک آدھ ہو جاتا ہے تو میں نے کہا یار وہ ایک آدھ جب ہوتا ہے تو وہ بھی کیوں ہوتا ہے ہمیں ایکچولی جو فالٹ ہے وہ ٹریس کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے یا اسی طرح جو ہمارے باقی لوگ ہیں ان کو وہ چیز اگر کسی کو بھی تھوڑا سا نالج ہو تو وہ شیئر کرنا چاہیے تھا کہ باقی وہ جو ایک ہزار میں سے ایک بندہ بھی جو اپنا نقصان کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے تو مین میرا جو فوکس تھا وہ اسی چیز کے اوپر تھا کہ تاکہ باقی کوئی بندہ اس سے نقصان اٹھائے تو پھر میں نے کافی اس پہ سرچ اٹھ گئی پھر جو میں نے کنکلوژن نکالا ہے وہ بھی میں آگے آپ کو جو ویڈیو اس میں جا کے دکھاتا ہوں اچھا لاسٹ پہ ایک بہت اہم چیز کہ میرے کافی دوستوں نے کچھ گلے شکوے کیے اس ویڈیو جو پریویس ویڈیوز پہ بھی اور جو اس سے پہلے بھی آئے تھے ان میں بھی کچھ کیے کہ یار ویڈیو میں خود کھینچ کے لمبی کر دیتا ہوں اتنی بات ہوتی نہیں ہے تو بھائی جتنے بھی جو سینئر یوٹیوبر ہیں ان سے آپ پوچھیں یا آپ یوٹیوب پہ یہ چیز سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی لمبی ویڈیو بناتے ہیں تو اس میں یوٹیوبر کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ ان کی جو آڈینس ریٹینشن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اب جیسے میری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں اگر دس منٹ کی ہے تو اس کی آڈینس ریٹینشن کسی کی چھ منٹ ہوتی ہے کسی کی پانچ منٹ ہوتی ہے اب میں کیا کروں میں پانچ منٹ کی مجھے کوئی مسئلہ نہیں میں پانچ منٹ کی ویڈیو بنا دوں گا لیکن اس میں پھر آپ کے اتنے زیادہ کوشچن وہیں کے وہیں رہ جائیں گے پھر یہ بھی نہیں ہوتا ہر بندے کا کیلی بار علیحدہ ہوتا ہے اب جیسے آج کے ٹاپک ہے اس میں بھی میری پوری خوش ہو گئی لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھانے کی کچھ وہ ہوں کہ جو ویڈیو جب جو اسٹارٹ ہوگی ٹین پرسینٹ ٹوینٹی پرسینٹ سمجھ جائیں گے کچھ ففٹی پرسینٹ کچھ اس کے بعد کچھ میری ویڈیو ختم ہونے کے بعد پھر مجھے میسج کر دیتے ہیں کہ نہیں اس چیز کی سمجھ نہیں میں پھر ان کو بھی سمجھا دیتا ہوں جو آپ کے کمنٹ ہیں وہ سوچ سمجھ کے کیا کریں کیونکہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اگر میں دیکھوں گا کہ یار اس چیز میں مجھے اس طرح کے غلط قسم کے کمنٹ آ رہے ہیں تو میں اس کو چھوڑ کے ویلاگنگ شروع کر دوں گا تو مجھے کوئی اس میں اتنی ٹینشن نہیں ہے تو برائے مہربانی اپنے جو آپ کے کمنٹ ہوتے ہیں تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کیا کریں چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب اچھا غیر اخلاقی جو کمنٹس ہیں وہ تو میں نے ریموو کر دیے ہیں کیونکہ ابھی آپ کو وہ چینل پہ نظر نہیں آئے گے اچھا مین چیز بھی کی طرف چلتے ہیں کہ دیکھیں میں نے ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ اپنے پینل کو صاف رکھیں ان کو کلین رکھیں یہ کبھی بھی آپ کو نہیں کہیں گے کہ آئی ایم ڈرٹی کلین بھی کبھی اس طرح آپ کو لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا جب بھی ایک ہفتہ ہو گزرتا ہے تو آپ ایٹ لیسٹ اوپر جا جائیں دیکھیں ان کی کنڈیشن دیکھیں ان کو صاف کر لیں اور بار بار میں نے کہا ہے کہ ان کی کلیننگ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہوتی یہی جو کلیننگ ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ فائر کی طرف لے کے جاتی ہے کیسے لے کے جاتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب ایک تو یہ وائپر جو ہوتا ہے جس کی ایک سائڈ فارم ہوتی ہے اس سے بھی صاف کر سکتے ہیں پانی بھی پریشر سے مار سکتے ہیں پائپ سے پھر بھی صاف ہو سکتے ہیں لیکن ان کو صاف رکھیں پھر ایک اور چیز ہے جیسے ابھی یہ پینل ہے آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ یہ والا جو میں نے صاف کیا یہ گندا ہے باقی پورے پورا پینل صاف ہے تو جب یہ گندا ہوگا باقی پینل پورا پینل صاف ہوگا چاہے اس کے او
دیکھ رہی ہیں کسی کے بہت زیادہ کسی چیز کے اوپر شیڈ نہیں آ رہا کیونکہ آپ کو نارمل یہ چیزیں نظر نہیں آتی لیکن اگر آپ کے پاس یہ تھرمل گن ہو اور آپ اس میں سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پینل میں بہت زیادہ پرابلم ہوتے ہیں جیسے اب یہاں پہ بیٹ پڑی ہوئی ہے تو نارملی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن جب آپ اس کو تھرمل ریز کے تھرو آپ دیکھیں گے کیمرہ کے تھرو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مختلف اس کے اندر جو ہمارے پینل کے جو پارٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو چکے ہیں اور یہ چیزیں کاز بنتی ہیں فائر کی نارمل تو آپ کو بڑی چھوٹی چیز نظر آتی ہے لیکن اگر آپ کبھی تھرمل گن سے چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو اپنے پینل میں پرابلم نظر آ جائیں گے اب جیسے یہاں پہ بیٹ نظر آ رہی ہے یا درخت کا پتا ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز ہوگی جو جس کی وجہ سے وہاں پہ شیڈ ہے تو آپ کا جو پینل ہے وہ تو خراب ہو گئی ہوگا لیکن اس کے ساتھ فائر بھی ہو سکتی ہے اب لوگ کہیں گے یار اس سے فائر کتنی کو ہو سکتی ہے تو اس سے پورے پورے جو اسٹور ہیں وہ بھی جل چکے ہیں اور اس طرح اگر آپ ایکسرے میں دیکھیں تو اگر نارمل ابھی جب بندہ نیچے اترتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یار ہمارا پینل ٹھیک ہے لیکن ایکچولی وہ اندر سے جو پینل ٹوٹ چکے ہوتے ہیں تو کیونکہ یہ سیریز میں سارا کنیکشن ہوتا ہے تو اس میں بھی ایک پرابلم آتا ہے کہ جب اندر سے کوئی پینل ٹوٹا ہوا ہے تو مے بی وہاں پہ بھی وہ ایک مال فنکشن کر سکتا ہے پھر جو اے سی والا کرنٹ ہوتا ہے اس میں اور ڈی سی والے کرنٹ میں بہت زیادہ ڈفرنس ہوتا ہے مطلب ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ جب آپ راڈ گان کرتے ہیں اے سی ٹو ٹوینٹی سے اور جب آپ اس کو اس طرح آف کریں گے تو کوئی اتنا آپ کو پرابلم نہیں ہوگا یہ چیزیں آپ نے گھر پہ کبھی بھی نہیں کرنی اسی طرح جب آپ ڈی سی والے کرنٹ سے کرتے ہیں راڈ فوراً آن بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ آپ کو پرابلم ہوتا ہے کیونکہ جو ڈی سی والا کرنٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی پیور کرنٹ ہوتا ہے اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فائر ہیزرڈس بہت زیادہ ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ڈی سی والے کرنٹ میں کوئی پرابلم نہیں تو یہ ایک بڑی چیز ہے اب یہاں پہ جیسے بیٹ پڑی ہوئی ہے تو جب بیٹ آپ کے سامنے تو آپ کچھ سمجھتے ہیں یار یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن تھرمل میں آپ دیکھیں گے تو وہی والا پینل آپ دیکھ لیں کہ وہ پینل جو ہے وہ ریڈش ہو چکا ہے باقی جو پینل ہیں وہ ٹھیک ہیں وہی ایک جو پینل ہے یا اگر جہاں پہ جو آپ کا پینل بریکیج ہے اس میں بھی اسی طرح آپ کو بہت زیادہ ہیٹ نظر آئے گی تو یہ چیزیں نارملی تو گھر میں آپ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس کے لیے تو آپ کو تھرمل گن یا کیمرہ کی ضرورت ہوتی ہے اچھا یہ دیکھیں ابھی ہمارے پاس ایک پینل ہے اوپر ڈائیور لگے ہوئے نیچے جو سیلز کی ہیں روز ہیں اور جو پینل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس طرح یہ جو سیل ہوتے ہیں سیریز میں ہوتے ہیں پھر اس طرح یہ آگے کرنٹ جو ایک لائن کا کمپلیٹ ہوتا ہے تو جو ڈائیورڈ ہوتے ہیں وہ آگے پاس کر دیتے ہیں اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جو اچھے پینل ہوتے ہیں ان کے ڈائیوڈ زیادہ ہوتے ہیں اب فرض کریں یہاں پہ آپ کا جو دو جو سیل ہیں انہوں نے کام چھوڑ دیا ہے اب کیا ہوگا کہ یہ جو اچھے ڈائیوڈ آپ کے پاس لگے ہوئی ہیں زیادہ ڈائیوڈ لگی ہوئی ہیں تو یہ والی پوری پوری جو لائن ہے وہ سکپ ہو جائے گی پیچھے سے کرنٹ جو یہاں سے آئے گا وہ یہاں ان پوری لائن کو اس نے بائی پاس کر دینا اور جو آپ کا ڈائیوڈ ہے وہ سیدھا آگے کرنٹ پاس کر دے گا یہاں سے لے کے نہیں پھر ایک اور طریقے سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جیسے ابھی ایک یہ سیریز میں لگی ہوئی ہیں سارے سیل ہیں ٹوٹل پانچ ہیں تو ویسے تو ابھی دیکھا جائے تو یہ ٹوٹل تقریباً پچیس وولٹ بنتے ہیں اس طرح یہ آٹھ امپیئر بنتے ہیں لیکن ابھی یہاں پہ پرابلم کیسے ہوگا اب جیسے ایک یہ والا سیل ہے اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ یار اس کے اوپر جو ہے شیڈ آ گیا یا کسی وجہ سے بھی کوئی چیز آ گئی ہے یا کوئی پتہ اس کے اوپر گر گیا مطلب اس کے اوپر شیڈ آ گیا تو ہوگا کیا کہ یہ ہمارا جو پھر پینل ہے یہ برننگ یا ہارٹ اسپاٹ کے قریب قریب یہ پہنچ جائے گا اس کی وجہ کیا ہوگی کیونکہ نارملی تو جو وولٹ ہیں وہ تو اتنی آگے جا رہے ہوں گے لیکن جو آپ کا کرنٹ ہوگا وہ بہت زیادہ کم پاس ہونا شروع ہوگا اور اس میں ہوگا کیا کہ یہ والا جو آپ کا پینل ہے یہ ریزسٹنس کریٹ کر دے گا مطلب آپ کو باقی تو ایٹ ایٹ امپیئر کے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کا تین امپیئر کا کرنٹ ہو جائے گا جو کہ ایک ریزسٹنس کریٹ کر دے گا جو پیچھے سے آنے والے جتنا بھی آپ کا کرنٹ ہے جب ریزسٹنس کریٹ کر دے گا تو یہاں پہ آپ کا جو پینل ہے یہ ہیٹ اپ ہوگا جب ہیٹ اپ ہوگا تو یہاں پہ یا تو ہارٹ اسپاٹ ہوگا یا پورے پورا جو آپ کا پینل ہے وہ مال فنکشن کر جائے گا مطلب یہ تو جل جائے گا یا کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ برا ہی ہوگا تو اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے پینل کو دیکھتے رہا کریں نہ تو ان کے اوپر زیادہ کہیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ٹری ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر شیڈو ہے یا کوئی بھی چیز دیوار ہے تو اس کی وجہ سے شیڈو آ رہا ہے تو ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے جی تو ابھی آپ نے جو ویڈیو دیکھی کافی
तो ये जो सोलर पैनल हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी हैं आपको फ़ायदा भी देते हैं लेकिन साथ आपने इनकी केयर भी करनी है वरना आपके सामने कितने ही आप इंटरनेट उठा के देख लें कितने ही ऐसे वाक़ात हैं कि पूरे के पूरे स्टोर इसमें बर्न आउट हुई हैं सिर्फ इस सोलर की वजह से तो केयर करें इस आपको डराने का हरगज कोई मेरा मकसद नहीं है और एक और चीज़ ये कि मैंने कुछ हमारे इंटरनेशनल दोस्त हैं उनसे भी मैंने बात की तो वो ये भी कहते हैं कि यार जो थ्री थर्टी के साथ अगर आप वन फिफ्टी वाले लगा देते हैं तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम होता है इसमें मैं सर्च कर रहा हूँ जब मुझे कोई अथेंटिक इसमें बात मिलेगी तो इसमें मैं दोबारा आपसे बात करूँगा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इन शेयर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़